Merhaba. Bir önceki videomuzda nezdeni sıhhi tesisat yazımı içerisinde kullanacağımız sembol kütüphanemizi, blok setlerimizi nasıl oluşturacağımızı görmüştük. Şimdi bu videoda bu programımızı nasıl kullanacağımızı incelemeye başlayalım. Öncelikle projemizde kullanacağımız sembol klasörümüzü buradaki açılır kutudan seçiyoruz. Bu projede bir önceki videoda oluşturduğumuz deneme isimli blok setini kullanacağız. Daha sonra bu projede kullanacağımız bütün musluk ve sarfiyat birimlerinin blok bazlı olarak içinde bulunduran Excel dosyamızı seçiyoruz. Daha sonra seçmiş olduğumuz blok setinin içerisinde bulunan bütün blokları buradaki listemizde görme ve blokların ön izlemesini inceleme imkanımız mevcut. Projeye ekleyeceğimiz bütün blokları bu şekilde listeden seçerek ekleme imkanımız var. Gördüğünüz gibi program eklemiş olduğu her bloğun üzerine musluk sarfiyat birimlerini otomatikman seçmiş olduğumuz Excel dosyamızdan alıp yazmakta. Bloklarımızı yerleştirirken istediğimiz herhangi sabit bir açıda yerleştirme imkanımız veya ekrandan seçerek yerleştirme yapmamız mümkün. Daha sonra seçtiğimiz blokların eğer istiyorsak bu sekmede istemiyorsak diğer sekmelerde yük toplamlarını yapma imkanımız mevcut. Örnek olması açısından bütün seçtiğimiz blokları seçip şu şekilde temiz su ve pis su yük toplamlarının nasıl yapılacağını görebiliriz. Gördüğünüz gibi Excel dosyamız içerisinde musluk birimi, sarfiyat birimi, temiz su çıkış borusu, pis su çıkış borusu bilgileri mevcut. Program sarfiyat biriminde yük toplamı 19 olmasına rağmen normalde bu sarfiyata karşılık gelen boru çapı 70. Fakat biz burada bazı bloklara çıkış borusu bilgisi girdiğimiz için program toplamış olduk, bulduğu boru çapına göre değil, vermiş olduğumuz pis su çıkış borusuna göre işlem yapmakta ve çap olarak yüzlük boruyu seçmekte. Gördüğünüz gibi sıcak su içermeyen blokların sıcak su toplamlarını farklı soğuk su toplamlarını farklı yapıp ona uygun boru çaplarını yazıyor. Şimdi bir sonraki sekmemizde boru çizme kısmına bakalım. Burada boru çizmek için 3 tane farklı seçeneğimiz mevcut. Öncelikle temiz su pis mu su çizeceğimizi seçiyoruz. Daha sonra uygun çizme şeklini seçip boru çizmeye başlayabiliyoruz. Birinci seçeneği seçtiğimiz zaman program polline çizer gibi arka arkaya borumuzu çizmekte. Bir alttaki seçeneği seçmiş olsaydık program sadece bizden doğrultular isteyecekti ve bu doğrultulara göre boruları otomatikman kendisi birleştirecekti. Bu seçenekte borularımızın bitiş yerlerini bilmemize gerek yok. Sadece doğrultuyu çizip gördüğünüz gibi program kendisi otomatik olarak birleştirmekte. Veya kendi daha önceden çizdiğimiz bir polyline'ımız varsa bunu en son seçeneği seçerek programa aynı şekilde takmamız mümkün. Pis su çizecek olursak chamfer yapma seçeneğimiz çıkıyor. Aşağıdaki vereceğimiz pis su chamfer boyuna göre program otomatikman çizeceğimiz pis suyu köşelerinden kırfalak chamfer yapacaktır. Örnek olması için 30 santimlik chamfer boyu verirsek 
Şöyle bir sonuç almamız mümkün. Şimdi aynı şekilde rastgele bir pislu hattı çizdim. Şimdi programın otomatikman bütün bloklarımızı çizmiş olduğumuz borulara bağlamasını istiyorum. Bunun için program önce bizden temiz su borusu seçmemizi istiyor. Eğer temiz su borusuna bağlanmasını istemiyorsak boş geçebiliriz şu anda. Ben seçiyorum. Şimdi pis suyu seçmemiz istiyor. Ve bu seçmiş olduğumuz borulara bağlanacak blokları işaretliyorum. Program, program otomatikman bütün e, borları en yakın mesafeye dik olarak bağladı. Tabi çamfır boyumuz biraz yüksek olduğu için gördüğünüz gibi biraz fazla kırparak bağlamış oldu. Şimdi artık çaplandırma işlemine geçebiliriz. Bunun için geliyorum. Çaplandıracak boruyu seçiyorum. Program otomatikman borumuza bağlı olan bütün blokları bulup kendi kendine otomatikman çaplandırmayı yapmakta. Bir önceki örnek toplamlarımızı sildim. Şimdi aynı şekilde gelip pis su borumuza çaplandırma işlemini aynı şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi program otomatikman çaplandırma işlemini gerçekleştirdi. Bloklarımızı istediğiniz gibi şu şekilde ayarlayabiliriz. Veya öbür yöne dönmesini istiyorsak aynı şekilde buradan ayarlamamız mümkün. Bir sonraki videomuzda kullan aşamasını nasıl çizeceğimizi göstermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.